Hoy vamos a visitar las oficinas de Facebook con una anfitriona espectacular. Va a dejar su trabajo en Facebook tras seis años de trabajo. Es casi uno de los primeros empleados que entró. Y ahora aquí estoy en San Mateo esperando a mi lift, que por lo visto está a punto de llegar. César, ¿estás bien? ¿Hablas español? Sí. No, mira, voy a Hacker Way, a Facebook. ¿Cuánto tiempo llevas en Live? Unos cuatro meses. Antes estaba en otra vez. ¿Y por qué te gusta más Live? Es que Live tiene muchas promociones para nosotros que somos choferes. ¿Te puede dar para vivir un Live? Sí. Sí, ¿eh? eso está muy bien. El taxi es demasiado caro. Sí, es muy, muy caro. Aquí... Uf, aquí es carísimo. Aquí sí, te vas desde San Mateo a San Francisco, igual te cuesta 100 dólares. 100 dólares, 100 dólares. Sí, sí, sí. sí. Correcto. 100 dólares. Una goma ahorita acabo de hacer ahí. Ah, gracias. Un chicle, qué bien. Goma. Sí. subiendo al edificio de Facebook, el nuevo, y resulta que todo el techo, todo el tejado, es un parque de árboles. ¡Guau! <risa> wow, si ¿sí parece que estamos en un parque. ¿Pero esto qué es? Si ¿Sí parece que estamos aquí en, en un parque botánico. <risa> ¡La hostia! Es un edificio. Y es un polígono industrial esto. Ya podían aprender el resto, macho. ¡Qué pasada! ¿Ves esto así? Y no sabes si estás en un edificio. Sí. Además o sea, pasa que como además, está, estamos más altos... Sí, lo han hecho, lo han hecho a tan a ras de suelo que tú miras hacia allá y solo ves bosque y parece que estás, pues eso, en medio del bosque. No te imaginas que estás en un edificio. Sí. ¿Sí? Impresionante. Ahí se ve la ruta ni nada, ¿no? Y tampoco se ve eso. Lo han hecho de tal forma que tapan el, el borde y se ve el horizonte solo. Joder. Impresionante. Aquí tenemos un caminito de troncos. Madre mía, vaya troncos. Esto igual son mini secuellas estas. Bueno, ¿qué tal después de seis años aquí en, en estas oficinas? Bien, eh, me gusta mucho esta oficina nueva. Me dio mucha pena eh, dejar todo. Dejar Facebook, Facebook. sí, hay, hay cosas muy, muy lindas. Es eh, impresionante cómo nos tratan. Todos los perks, todas las sí. posibilidades que nos ofrecen, lo interesante del trabajo todo lo que creció Facebook en estos seis años, ¿no? Cuando yo entré Facebook era la página de Facebook y una aplicación de iOS que andaba más o menos uh -huh. y hoy día Facebook es, bueno, todo es lo enorme. que saben, ¿no? Si estamos sentados hasta en un parque eh, encima del edificio, que claro. parece esto, no sé. Después de seis años siento que yo llego mi, mi ciclo y tengo ganas de tomarme un poco de tiempo libre, eh, de relajarme, ¿no? de, de estar un poco menos con la computadora, hacer un poco más de, de ejercicio, más social. Uh -huh. eh, Sí, no, Pero bueno, como... me va a revivir, supongo. Es lo bueno de, de trabajar en Silicon Valley, ¿no? Que igual pues, con varios años puedes ahorrar un poco y de repente pues, puedes estar uno, dos o incluso tres años viajando por el mundo, seguro en qué países, ¿no? Claro. Es lo que acá le dicen fan employment, ¿no? Mm. Es, eh, ¿Qué es fan employment? Es la mezcla de fan y unemployment, ¿no? Ajá. Porque unemployment suena, suena difícil, suena que uno está sin trabajo sí. y que está buscando. Y fan employment es por decisión propia, decisión propia que sí. uno decide no trabajar por un tiempo, ¿no? Tomar un sabático. Uh -huh. Que antes Facebook daba un año de sabático y ahora da un mes nada daba más. un año de sabático? Sí. O sea, cuando llevas X años, ¿no? Después de cinco años, cinco años. Uno, bajo determinadas condiciones, se puede tomar un año sin goce de sueldo. Joder, qué bien. Eh, y hoy día es solo un mes, que bueno, yo me lo tomé. Está muy bueno, pues uh -huh. es un mes pago, es un mes de vacaciones extra, Sí, ¿no? sí, esto está muy bien. Pero lo que tengo ganas es más de un mes, es tomarme posiblemente un año. ¿El tema del, del teletrabajo es habitual aquí o...? Facebook hace un, eh, los miércoles son días sin reuniones para ingenieros uh -huh. para que los ingenieros puedan trabajar desde casa. Hay gente que en la casa resulta más distracciones. Sí. Para mí que nadie me interrumpa y este, no estén los coworkers alrededor y todo eso me permite concentrarme más, ¿no? Sí, porque al final también cuando estamos abajo y ves la zona de ordenadores que no podemos grabar están todos en la misma sala. A mí yo creo que 
me distraería más, ¿no? Eso que, que estar tú en una salita y de vez en cuando juntarte, claro. casi. Sí, distrae un poco, porque como hay gente alrededor y por ahí uno quiere hacer una pregunta, y bueno, ya que uno está cerca, te interrumpen y te preguntan, ¿no? Pero no quieren que uno trabaje remoto mucho más frecuente porque la idea es que uno esté conectado con el equipo, ¿no? ¿Cómo entraste en Facebook? ¿Fue por un tema de un hackathon, me suena? ¿Cómo? Fue un, con, un concurso de Top Coder que participé Top en el 2009 Coder. y Eso llegué es. a la final, que fue en eh, Las Vegas. Ahí estaba Facebook reclutando gente. Estaba sí. Zach por ahí, ¿no? <risa> Claro, ya era más grande la empresa. Ya era más grande. Bueno. Eran algunos recruiters y algunos ingenieros. Sí. Facebook en su momento era mucho más chica, ¿no? Y yo ni, ni estaba pensando en venirme acá. Le dije que no me interesaba, que yo ya tenía mi vida armada en Argentina. <risa> Les dijiste que no te interesaba. Y te sí. hicieron la oferta y dijiste, bueno, igual sí. <risa> más o menos. No, primero me, me insistieron un poco y dije, bueno, voy a probar a ver cómo es entrevistar. Más por curiosidad que por otra cosa. Sí. Pero yo fui para probar, me divertía a ver qué, qué era lo que tenía que resolver. Y así fue como me hicieron la oferta. ¿Y te han llegado ofertas en estos seis años de empresas de fuera? Supongo que sí, ¿no? Sí, me ha llegado sobre todo de Google. De Google. Son muy agresivos. <risa> ¿Son muy agresivos? Sí. ¿Por qué? Los mails que mandan los recruiters y todo para... Sí, ¿eh? Sí. Para que uno por vaya a entrevistar. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, diciendo cosas como que eh, me llamen, que les dé el número y que me llaman y que cualquier cosa si no me gustan les corto que no tengo nada que perder, ¿What? y ese estilo de... Vaya recruiter. Ya, ya no le, ni le respondo. ¿Qué estudiaste? Estudié Ingeniería Electrónica. ¿Electrónica? Sí. Y sin embargo te pusiste a programar. Sí, como muchos electrónicos, ¿no? Eso está bien, yo soy teleco, pero mira, claro. hay muchos informáticos que acabaron odiando la informática, yo creo, por haberla estudiado. Que bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, seguro que te va genial y te seguiremos la pista. Bueno, Así gracias a todos. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver este, este entorno espectacular que nos ha preparado el señor Zack. Y aquí tenemos la calabaza de Cenicienta. Sí, sí. 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 S